Banjo Merano po ng PanlasangPinoy.com Welcome sa ating negosyo video series kung saan ngayong episode na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa skinless ng gunisa. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade na garlicky. Ito yung maraming bawang na skinless longganisa. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Ground pork o giniling na baboy. Mas maganda kung mas matabang parte ang gagamitin natin para dito. Ito naman yung dark brown sugar. Paprika. Mantika. Kailangan din natin dito ng asin, ng ground black pepper, at ng maraming bawang. At ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo para matutunan ng paggawa nito? Tara, umpisa na natin ang paggawa ng skinless longganisa. Ang una natin kailangan gawin ay prepare itong bawang. Didikdikin lang natin ito. So paghihiwalayin lang natin itong bawang. Pagkatapos ay babalatan lang natin ito. Pagkabalat, unti-unti na natin dikdikin itong bawang. At mas maganda kapag nadikdik na talaga natin itong mabuti, yung tipong durog na durog na, nang sa ganun ay mabilis na lumabas yung lasa nito. Kailangan lang natin ng konting tsaga sa prosesong ito. At ginagawa natin ito dahil importante na mapalabas yung lasa ng bawang. At kapag nadurog na natin o nadikdik na natin mabuti yung bawang, hiwain lang natin ito ng malilit na peraso. Ngayon naman, pagsamasamahin na natin lahat ng mga ingredients. Ito na yung giniling o yung ground pork sa isang bowl. Ilagay na natin dito yung ground black pepper. Ilagay na din natin dito yung asin. Ang gamit ko dito ay coarse na sea salt. Pwede kayong gumamit ng rock salt dito. Ito naman yung paprika. Smoked paprika ang gamit ko dito. Nakakatulong itong magbigay ng lasa at ng kulay. Pero optional lang itong ingredient na to. Ibig sabihin pwede kayong gumawa ng longgunisa na wala ito. Ito naman yung ating dark brown sugar o yung asukal na pula. Ayan, di ba ang lunggunisa masarap kung medyo matamis din kaya nilalagyan natin ito ng asukal. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung bawang. Ito yung bawang na inihanda natin kanina, yung dinurog natin at hiniwalang ng maliliit na peraso. Ayan, ready ng ready na to. Kagaya nga ng sabi ko kanina, mas maganda kapag nadurog natin ito mabuti at nahiwa ng maliliit na peraso. Nang sa ganun ay mabilis na kumapit yung lasa nito dun sa ibang mga ingredient kapag ginahalo na natin. Ngayon naman ay maglalagay lang ako dito ng mantika. Ang gamit ko dito ay canola oil, pwede kayong gumamit ng vegetable oil dito. Imbis na pork back fat o yung additional na tinadtad na taba ng baboy, gumagamit na lang ako dito ng mantika. Ito na yung mga kailangan natin. Hindi na natin kailangan dito ng curing salt. Ang importante dito ay mahalo natin ng mabuti lahat ng mga ingredients. Kinakamay ko lang to pero nagsusoto ko ng guantes. Pwede rin ninyong haluin ito na may hawak na kutsara. Yung kutsara yung pangahalo ninyo. At kung gusto ninyong mahalo ito mabuti nang hindi kayo napapagod, pwedeng pwede kayong gumamit ng snud mixer dito. Sa puntong ito ay ready na itong mixture natin. Nahalo na natin itong mabuti. Pero kung mapapansin niyo, medyo malagkit pa to. Kaya ang ginagawa ko dito ay tinatakpan ko muna itong bowl. Pagkatapos ay re-refrigerate ko lang itong longgonisa mixture ng mga dalawang oras. Tamang-tama lang yon. Pagkatapos pwede na natin itong i-mold o kortehan. Sa puntong ito ready na itong longgonisa. Napalamig na natin ito ng dalawang oras. Kukuha lang ako dito ng scoop para naman talagang uniform yung sukat natin. Maglalagay lang tayo ng wax paper sa isang flat na surface at ilalagay na natin yung scoop ng longgonisa mixture dun sa ibabaw ng wax paper. Titiklupin lang natin itong wax paper hanggang sa makover na natin yung longgonisa. At ito yung ating secret na tool. Isang perasong card, kukuha lang tayo. Pwedeng credit card, pwedeng membership card, pwedeng ID card. Diana. 
Ang gagawin natin na hawakan natin yung dulo ng wax paper habang tinutulak natin ng card yung iba bang bahagi nito. Mapapansin niyo habang tinutulak natin, nagiging cylindrical na yung shape itong ating longonisa mixture. Ang kagandahan pa dito sa card, bukod sa nakakatulong na to sa pagkorte sa longonisa, pwede pa natin itong gawing sukatan. Kadalasan kasi, yung haba nitong ginagawa nating longonisa, pinapareho ko lang dun sa sukat ng card. Ayan, pagkatapos, ready na to. At dahil nga wax paper ang gamit natin, hindi ito magdidikit. So madali lang natin itong matanggal dito. Kukuha lang tayo ng isang plato, maglalagay tayo ng isang wax paper pot pagkatapos ay ililipat na natin itong ating na molde na longonisa. Gagawin lang natin itong step na to hanggang sa maubos natin yung mixture. Makakagawa tayo ng mga 26 piraso na langgunisa sa recipe na to. 21 pieces itong nakikita ninyo. May natira pa kasi dito sa bowl. Ayan, kaya tansya ko mga 26 total. Pagkatapos ito, tatakpan lang natin ng isang sheet pa ng wax paper. Itong ating langgunisa. Re-refrigerate lang natin ito overnight. At pagka-refrigerate, pwede na natin itong lutuin kinabukasan. Ngayon ay na-refrigerate na natin ng overnight yung longunisa. Nagpainit lang ako ng pan at nilagyan ko lang ito ng mantika. Papabayaan lang natin uminit yung mantika. So ang gagawin natin kayo, lulutuin na natin yung longunisa. Pinapan fry ko lang muna yung longunisa ng mabilis lang. So lalagyan na natin yung mga longunisa na nagawa natin. So yung pagprito dito, hindi natin ito piprituhin ng matagal. Kasi ang mangyayari niyan kapag piprituhin lang natin ito, yung labas lang yung maluluto. May tendency pa na mangitim ito kagad pagkatapos yung loob magiging hilaw. So ang ginagawa ko, pinapan fry lang natin yung outer part ng langgunisa hanggang sa mag light brown lang ito. Importante na iniikot-ikot natin itong langgunisa habang pinapan fry natin. At mabilis lang tong step na to. Basta mawala lang yung lagkit sa outer part ng langgunisa. Habang niluluto kasi itong langgunisa, nawawala yung lagkit dito. At the same time, dahil hindi tayo gumamit ng kahit anong binder, na-insure natin na nagiging intact yung langgunisa. Kaya naman hindi ito maghihiwalay-hiwalay mamaya kapag niluto pa natin ng mas matagal. Yan, ready na to. Ang gagawin ko ngayon, maghahanda lang ako ng tubig. At pagkatapos, ilalagyan lang natin ng tubig itong ating pan. Ibus lang natin yung tubig dito. At pagkatapos ay papabayaan lang natin itong kumulo. Ang ginagawa natin ngayon ay pinapakuluan lang natin itong longgunisa hanggang sa tuluyan na itong maluto. Maglalagay lang din tayo dito ng extra pa na mantika. Malalaman natin na luto na yung longgunisa kapag yung tubig ay nag-evaporate na ng tuluyan. At kapag nag-evaporate na yung tubig, makikita ninyo yung mantika na lang yung natitira dyan. Kaya dinagdagan pa natin ng mantika kanina. So ang gagawin natin kapag nag-evaporate na ng tuloy ng tubig, ipiprito na natin itong langgunisa dun sa mantika na natira. Ayan, halos malapit na tayo. Pabayaan lang natin na tuloy na mag-evaporate yung tubig dito. Sa puntong ito, i-ready na yung langgunisa. Ililipat lang natin ito sa isang serving plate. I-serve natin kasama yung atsara. Ito na, ang ating homemade skinless longganisa. Tikman na natin itong ating skinless longganisa. Niligyan ko po ng atsara para mas masarap. Umbango, amoy pa lang lungunisa ng lungunisa na. Mmm. Ang sarap. Sabihin so, din natin ng konting atsara. Mmm. Wow, grabe. 
Ang sarap nito. Napakalasa. Mmm. Iba talaga yung langgunisa kapag napakaraming bawang. Yung mabawang na langgunisa, para sa akin, masarap. At pagkatapos, tinamisan pa natin ito. So yung dalawang lasa na gusto natin sa langgunisa, malalasahan natin dito. Tapos kapag nilagyan pa natin ng atsara, ito yung papaya atsara. Ayan. Lalong sumasarap. Grabe, panalong panalo talaga itong ating recipe na to. Sana'y subukan ninyo ha, saktong-sakto itong pang negosyo at pwede rin itong i-consume sa bahay yung tipong pang almusal at syempre pwede rin pang baon sa opisina at sa skwelahan. O yan, ngayon naman, mag-greetings-greetings muna tayo. Hello kay Jennifer Poras, kay Sevilla Hablero, Hazel De La Cruz, hello rin sa'yo. Sabi naman ni Roxy Mendoza, dun sa ating port menudo, I call that food red sabaw. O nga naman, dahil mapula-pula pa yung sabaw nun. Sabi naman ni Chel Balangge, Wow, nag-evolve ka na sir. Puro boses mo lang dati ngayon. Kasama ka na talaga. Okay talaga chala. Nag-evolve talaga. Para bang homo sapien yan. Tapos naging modern human being. Ayos. <laughs> Next, kay April Rose Osano. Blazy Nelson Gotolanas. Hello sa inyo. Hi din kay Genji Gordo. At kay Yi Mana. Sabi naman ni Geraldine Ranas. Kuya, thank you po sa mga recipe na sineshare nyo palagi. Thank you rin sa inyo dahil gumaling ako magluto at nadagdagan din ang kaalaman ko sa mga recipe na niluluto ko. Sana mas dumami pa ang tumangkilik sa video ninyo at God bless po and good health sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Geraldine. Hello kay Aiza Florinosos at kay Shirley Luistro. Hello rin kay Daisy Loria. Hello kay Erlene Awunzo. Kay John Anthony Ardines. Hello rin kay Gai323. Kay Andre Amodia Photography at kay Lea Castillo. Ito naman ang ating mga kaibigan sa Instagram na napakadalas mag-comment sa ating mga post doon. At sa inyo na hindi pa nagpa-follow sa atin sa Instagram, madali lang akong hanapin. Search nyo lang ang Panlasang Pinoy at i-follow nyo lang ako. Ayan, salamat ulit sa mga kaibigan natin sa Instagram. At syempre dito din sa mga kaibigan natin sa YouTube na lagi nagko-comment. At sa inyong lahat na nanonood ng video na to, thank you, thank you sa pagnood. Sana'y nagustuhan nyo tong ating recipe. Kung nagustuhan nyo tong ating skinless longguni sa recipe, sana'y ipakita ninyo sa pamamagitan ng pag-like dito sa ating video. Alam nyo, napakalaking bagay para sa akin yan. Doon naman sa inyo na hindi pa nagsasubscribe dito sa YouTube, Iniimbitan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nasa baba lang yung subscribe button, i-click nyo lang. Ayan, maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to. At magkita-kita tayo sa susunod. Isang mas interesting pa na recipe at isi-share ko sa inyo.